ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சரோஸ் சிம்பிள் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெந்தய குழம்பு செய்வது எப்படின்ட்டு முதல்ல அதுக்கேற்ற பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் இங்கே ரெண்டு பொட்டேட்டோவை சின்ன சின்னதாக வெட்டி க்யூப் க்யூப் சைஸில் வெட்டி பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒயிட் தவு இந்த தவு சின்ன சின்ன இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வெட்டி பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டொமேட்டோ இதே மாதிரி க்யூப் சைஸில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு கத்திரிக்காவை இதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக துண்டு பண்ணி பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தான் வெந்தய குழம்புல முக்கியமான ஒரு ஐட்டம் ஸோ அதனால எவ்வளோ வெங்காயம் எடுத்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இங்கே நான் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் சின்ன சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு ஜிஞ்சரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மிளகாத்தூளெல்லாம் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹோட்டலில் மூணு கரண்டி ஃபிஷ் மசாலா அண்ட் ஒரு கரண்டி வெறும் மிளகாத்தூள் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஒரு கப் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சாச்சு மற்றபடி தாளிப்பு செய்கிறதுக்கான பொருட்கள் வந்து வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிறுதளவு இந்த மாதிரி அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து பெருங்காயம் ஆக இதுதான் வந்து நம்ம வெந்தய கொழம்பு செய்கிறதுக்கான பொருட்கள் இப்போ நம்ம செய்யும் முறையை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வெந்தய கொழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம முதல் எடுத்து வச்ச ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை போடுறோம் இதில் அது கொஞ்சம் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்ததான் இதில் இஞ்சியும் பூண்டையும் போட்டுருலாம் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி அனைத்தும் நல்லா கோல்டன் கலரில் வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடயே பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு மாதிரி பொன்னிற கலரில் வந்துருச்சு அடுத்ததான் நம்ம வந்து டொமேட்டோ வெட்டி வச்ச ரெண்டு டொமேட்டோவை சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டொமேட்டோவும் கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு நம்ம விட போகிறோம் தக்காளி பழம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ கலக்கி வச்ச மிளகாத்தூளை சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே இந்த மிளகாத்தூளை நம்ம மூணு கரண்டி ஃபிஷ் மசாலா போட்டிருக்கோம் ஒரு கரண்டி வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் காரம் கூடிய வேணும்னா இங்கே கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து தான் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் இது ரெண்டும் நம்ம முதல் எடுத்து வச்ச மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஈச் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா கலக்கிக்கணும் இப்போது இது நல்லா கொஞ்சம் வேக விடணும் இந்த மூலம் இந்த தூளுங்க வந்து நல்லா வேக வெந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே வர்ற மாதிரி இருக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதை வேக விடணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நெருப்பு கொஞ்சம் குறவாக வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட குழம்பு திக்காக ஆயிருக்கு எண்ணெயும் மேலே நல்லா வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொதிக்க விட போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக அந்த கிரேவி வேணுமோ அதுபடி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுத்து தான் முத காட்டியிருந்தோம்ல அந்த புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்து முதல் பொறிச்சு வச்சுருந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
நாங்கள் இங்கே வந்து பொட்டேட்டோ தவு அப்புறம் கத்திரிக்காய் பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் ஸோ இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இதில் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம எந்த வெஜிடபிளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணலாம் முள்ளங்கி ஆட் பண்ணலாம் கேரட் ஆட் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் எந்த வெஜிடபிள் இருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் இதை வச்சு கறி வைக்கிறோம் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணியதுக்கப்புறம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் வந்து இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு காய்கறிகள்லாம் போட்டு அடுத்ததாக கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு கப் தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு டூ மினிட்ஸில் எடுத்துடலாம் நான் கடைசியாக கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் இதில் தூவிக்கிறேன் நல்ல வாசம் வரும் ஓகே நம்மளோட வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இது ஒரு பாத்திரத்தில் இறக்கி வச்சுட்டேன் ரொம்ப குயிக்காக நம்ம இன்னைக்கு வெந்தய குழம்பு செஞ்சிட்டோம் இதுதான் எங்களோட லஞ்ச் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி எந்த வகையான வெஜிடபிள் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் போடுங்க எங்களோட பே எங்களோட சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரம் சரோஸ் சிம்பிள் கிச்சன் பாய்